，你读过写了？真的。嗯好久不见，你是来给我送信的，殿下。独宗对你犯的过错，我知道是万万不可原谅的。可是我娘也因此送了性命，我本不该厚着脸皮来求你，我只是希望你能看在我娘的份上饶过她，可好？韩元熙，他是你父亲。刚才龙飞燕和韩云熙二人落单，你为何不让我偷袭？他们身边有那么多暗哨，你是干不掉的。哼，你莫不是胆小怕死了吧？你我从小苦练习武，为的是有朝一日精忠报国。你觉得这样枉死，值吗？若是再不行动，陛下那里可就不好交代了。再找更合适的时机吧。你好好休息，飞叶哥哥。你当真要留下韩云熙？他现在和我们根本就不是一条心。他和什么样的人来往？他在干些什么？你都知道吗？我和云熙之间的事情，不用你操心。现在最重要的，你要照顾好自己的身体，别再扬眉人显了。但对明香而言，最重要的永远都是飞叶哥哥你。我会继续为你扬眉人血的，明香。我会另外再找人为你配置解药。
。周瑜，嗯，找我有什么事吗？七少，独宗已经在药鬼谷多日，北烈那边还不知道。七少为何不早日通知太子，好,好赶紧了结此事？他还有用呢。有什么用？我看七少是不想得罪自己心爱的人。你胡说什么呢？你说话的时候能不能动动你的脑子？嗯如果我成功的取得了毒宗的信任，跟他一起成功修炼毒蛊之术后，跟北力的交涉，这不是取得了更大的胜算吗？好吧，但此事不能再拖延了。哎。你们是不是一夜没睡啊？你们先吃完早餐，然后再弄，好不好？对，阿桃，来，这些东西是跑不掉的。是啊，希儿，身体要紧。没时间，我要救殿下的。你们先吃。你既然要这样，那我要用我的全力了啊！七少，你这是在浪费我的时间啊！你可别忘了，你还欠我很多条件呢，你一个都没有实现。那我现在要再用掉一条，放下你手上的东西，乖乖过去给我吃饭。七少，你就这么浪费条件呢？这怎么成浪费条件了？如果你真要这么说的话，那我愿意再浪费一条。你现在放下这些东西，过去给我好好的睡觉，休息好了，吃好了，说不定你研究东西速度能更快一点。希儿，这里有我看着，你吃过了，赶紧去休息一下。对嘛，要关爱，约定就是约定，好吗？没做完的这几个试验，我都帮你试一下。听到了没有？走了，先吃饭吧。好。如果信上消息属实，那我们此行的计划就有危险了。属下以为，这信上的内容。十有八九是属实的。西丘一战，他们的皇帝死在了我们的手上。西丘兵败，也正是因为此战之后，便再无战力可抗衡了。楚青哥来天宁的目的，我早就已经猜到。想必云溪是得到消息之后，才过来找我的。我不希望他卷进这件事情。哥，有人暗中派人送了密函过来。阁下是？我是副将楚西风，今日想约殿下见面，所为何事？大人，这个便是楚青哥与北丽太子君医正来往的书信，大人请看。这么重要的消息，你为什么想告诉秦王殿下？我家二殿下被太子所害，幕后的主谋就是楚青哥。我家萧妃想与秦王殿下一同联手，对付我们共同的敌人。可是据我了解，萧贵妃与秦王殿下并无交集，何况此事涉及后宫之政。按理来说，秦王府更是不便参与其中。不过这个消息事关重大，我会把它转告给秦王殿下的。你等我消息。如此的话，便有劳大人了。哎，不必客气。好了好，告辞。娘娘，娘娘，启
秦王谨慎，不愿合作，还请娘娘另寻他法。不相信。土茯苓、白芷、决明子、川贝母。